Purdue Pharma, Purdu Zhiyao, the maker of the drug OxyContin, Ao Shi Kang Ding, is facing significant legal liabilities for their alleged role in the opioid crisis. The company is reportedly considering filing for bankruptcy protection. Key vocabulary here are lan yong, to abuse or misuse, su song, litigation, pi jun, approval, and bo hui, to overrule or reject. 据报道，奥施康的生产商普度制药正在考虑破产保护，以解决面临的诉讼责任。目前大约有两千起诉讼是针对该公司造成的阿片类药物滥用。原告声称，普度及其所有者萨克勒家族在主导欺骗性广告宣传活动的同时，让市场上充斥着令人上瘾的处方药。美国疾病控制和预防中心的最新数据显示，二零一七年超过四万七千六百例药物过量死亡，涉及阿片类药物。普度称。美国食品和药物管理局批准了公司关于阿片类止痛药的警告标签。六月，马萨诸塞州总检察长摩如黑磊成为第一个起诉普度和萨克勒家族的原告。黑磊声称，相关家族成员从误导性阿片类药物营销中获利四十二亿美元。普度要求法官驳回此案。如果普渡根据《美国破产法》第十一章提交破产保护，这些法律诉讼将停止。公司将有机会在美国破产法官的监督下，进一步谈判索赔问题。Now here's a vocabulary recap. 滥用，滥就是不加选择，没有节制。滥用就是指胡乱的或者过度的使用，比如。滥用药物可能导致对药物的依赖性或者药物上瘾。诉讼，诉这个字左边是言字旁，右边是排斥的斥，可以理解为说出排斥和反驳对方的话语。讼呢，左边也是言字旁，右边是公共的公。可以想象是把人和人之间的矛盾说给公共权力或者机构，想要得到公开公平的结果。诉讼指的是向执法机关提出控告和申诉，要求评判是非。充斥着，也可以说充满了，它的意思是多的到处都是，但是充斥。在大多数情况下含有贬义，用来形容太多不好的东西。处方药，处方通常是指医生给病人的药方和配方。要想买到处方药，必须拿着有处方权的医生开出的处方，才可以在医院或者药房购买。批准。也就是允许、准许的意思，通常用于上级对下级的意见、建议或者请求表示同意。驳回，驳回，也就是不接受、不采纳。作为法律用语，驳回指的是法院不接受原告的诉讼要求，将不会对这次诉讼做出处理。我们可以说。法院驳回了小王的上诉。涉及，涉就是关联，及是道的意思。涉及就是说关联到与什么什么有关联。比如说，本次会议的内容涉及社会的多个方面。Register now using the promo code today and receive 20% off your premium subscription. Chinese pod, Chinese pod.